என்னடா இவன் மடி கணினியும் பாப்பி குடையும் எடுத்துகிட்டு எங்கடா போகிறான் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நாங்கள் எங்களோட சேனல் ஸ்டுடியோவுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் வாங்க போகலாம் நான் போகிறேன் மேலே மேலே பூலோகமே காலின் கீழே காதுக்குள்ள சங்குதன மாதிரி இருக்கு நான் பாட்டை நிறுத்தினேன்னு யாரும் கவலைப்படாதீங்க ஒருவேளை காப்பிரைட் கிளைம் வந்தா என்ன பண்ணுது இந்த வீடியோல அப்படி என்ன இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க கூட்டத்துல பச்சை சட்டக்கார எஸ்கேப் வீடியோ கண்டினியூஸா வர்றதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குங்க அப்படியே மணியை அடிச்சிருங்க நாம இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டுடியோ பக்கம் வந்துட்டோம் இது வழியாக போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு தான் போகணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வச்சுருக்கிறதா பாப்பி கொடை மழை காற்று வெயில் இப்படி எதாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக தடுத்து நிற்கக்கூடிய கொடை தான் இது இந்த பாறையில் உட்கார்ந்து தான் நாங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணுவோம் இது தான் நாங்கள் வீடியோஸ் எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் நல்ல லேப்டாப் தான் என்ன ஒரு சின்ன இஷ்யூனா கீபோர்டு மட்டும் சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு வேண்டியதாக நாங்கள் இந்த எக்ஸ்டர்னல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இது தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மைக் உண்மையாக சொல்ல போனால் இது ஒரு வெப்கேம் நீங் வேணால் நீங்களே பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது தான் கேமரா இதில் இருக்கிய மைக்கை தான் நாங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த துணி எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு மைக்கோட நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் உண்மையாக சொன்ன போனால் நல்ல நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் யூஸ் ஆகுது துணி எங்கேன்னு வாங்கினேன்னு கேட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் வாங்கலேன்னு தான் வாங்கினேன் ஜஸ்ட் பத்து ரூபா தான் கொடுத்தேன் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்படி எடுத்து ஷர்ட்டில் இப்படி வச்சா போதும் இதோட இன்னொரு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி பின் இருக்கும் இதை நீங்கள் லேப்டாப்பில் பென்ட்ரை கொடுக்க இடத்துல கொடுத்தா போதும் கொடுத்தா போதும் இதை கொடுத்து தான் நாங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் வீடியோஸுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும் என்னடா இவன் வீட்டில் உட்காந்து வீடியோ எடுக்காமல் இங்கே வந்துருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஏன்னா வீட்டில் டிவி சத்தம் பக்கத்து வீட்டு சத்தம் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ பேக்ரவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு ஆடியோ குவாலிட்டி கிளியராக கொடுக்க வேண்டிதான் நான் இங்கே வந்திருந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தான் முதன் முதலாக யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சேனலோட நெய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்லி லேண்ட் இந்த லோகோ இருக்குல்ல இதை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்ததே என்னோடய கசின் தான் சேனல் எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்கம் இதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து தான் நான் சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணது நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ சரி என்ன வீடியோ போடலாம் எதை பேஸ் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ எனக்கு தோணுது இங்கிலீஷ் பேஸ் பண்ணி போடலாம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஏன்னா எனக்கு ஓரளவு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்து சரி அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா நம்ம சேனலில் வீடியோ போடும்போது நமக்கு என்ன ஸ்கில் டேலண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை வச்சு போட்டோன்னா நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட்டோடு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இதான் நான் போட்ட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணால் மட்டும் போதாது நமக்கு அந்த வீடியோஸுக்கு நிறைய வியூஸ் கிடைக்கணும் அது வழியாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடைக்கணும் லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வாட்சவர்ஸ் இப்படி எல்லா விஷயமும் கிடைக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வீடியோஸை சோஷியல் மீடியாஸில் ஷேர் பண்ணுறோம் முக்கியமாக நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட லிங்கை போட்டு அதுக்கு கீழே ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அப்படின்லாம் போட்டு நாம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுவோம் அதே விஷயத்த நாம் ஸ்டேட்டஸாகவும் வைப்போம் இப்படி ஷேர் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு சிலர் இருக்காங்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆனால் வீடியோ சூப்பராக இருக்குது செமையாக பண்ணியிருக்க வேறு லெவல் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு மெசேஜ் மட்டும் போடுவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க ஐயோ பாவம் இவ்வளோ கெஞ்சிறானே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படியே வீடியோ லைக் பண்ணி விடுவாங்க அதனால் நமக்கு எந்த யூஸும் இல்லை அதே நேரத்தில் பெல்லை கார்டையும் கிளிக் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் எதனால் யூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்படிப்பட்ட சப்ஸ்கிரிப்ஷனை எல்லாத்தையும் யூடியூப் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா வீடியோ பார்க்கல பார்க்காமலே லைக் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் லைக்கை என்ன பண்ணிடுவாங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இப்படி இருக்காங்க ஒரு சில சேனல் க்ரியேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சே தீரணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவோட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
இதனாலெல்லாம் என்ன யூஸ் அதனால் இப்படிப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது விருப்பம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சேனல் ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டோ மூணோ வியூஸ் தான் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் வியூஸ் வரும் சில ஹவர்ஸ் எந்த வியூஸும் இருக்காது இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகும் அதை நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணுவோம் ஹவு டு இன்க்ரீஸ் வியூஸ் ஹவு டு இன்க்ரீஸ் வியூஸ் ஆன் யூடியூப் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுவோம் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் வியூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சில பேர் என்னென்னா அவங்களுக்கு வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரிப்பட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவாங்க சில பேர் என்னென்னா தேவையில்லாத ஷார்ட்கட்ஸ் தேவையில்லாத ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுக்குறவங்க கூட இருக்காங்க ஒரு சிலர் அதை ப்ராப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க யூடியூப் ரூல்ஸ் படி யூடியூப் பாலிசி படி கரெக்டான விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் தப்பு இல்லை இது மட்டும் இல்லை இனி எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க ஹவு டு இன்க்ரீஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆன் யூடியூப் சேனல் இப்படியெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் அவர்ஸ் இது உலகத்தையும் ஒன் இயரில் அச்சீவ் பண்ணணும் எதுக்கு அச்சீவ் பண்ணணும்னா அப்படி அச்சீவ் பண்ணால் தான் மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் பண்ண முடியும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு இன்கம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த எஃபோர்ட் எல்லாம் நாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சேனல் க்ரியேட்டர்ஸும் சர்ச் பண்ணி தேடி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க சேனல்ஸில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சேம் விஷயத்தை நானும் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப் வீடியோஸில் அவங்க சொல்லியிருந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டென்ட்டு நான் ரொம்ப நல்லபடியாக பண்ணி தான் அப்லோடும் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு பெரிய அளவில் வியூஸும் போகலை பெருசாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் இல்லை பெரிய அளவில் வாட்ச் வேர்ஸும் இல்லை இது எனக்கு ரொம்பவே அப்செட்டாக இருக்குது என்னடா நான் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணி இவ்வளோ வீடியோஸ் பண்ணுறேன் நல்லா எஃபோர்ட் எடுக்கிறேன் எல்லா விஷயத்தையும் நான் ப்ராப்பராக பண்ணுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு வியூஸ் போகலை அப்படின்னு கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டட் ஆகுது அப்செட் ஆகுது இந்த டைமில் நான் யூடியூப்பில் அப்படி வீடியோஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது குக்கிங் வீடியோஸுக்கெல்லாம் நல்லாவே வியூஸ் போகிறது பார்க்குறேன் உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத கவனிங்க உடனே என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இந்த என்னோடய சேனலில் குக்கிங் ரிலேட்டடான வீடியோஸை போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எதுக்காக இந்த சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ என்ன வீடியோஸ் நான் போட்டுட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு என்னோடய மைண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சரி எப்படியாவது எனக்கு வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்டு வரணும் வாட்சர்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படி ஒரு எண்ணத்தோடையே நான் இந்த மாதிரியெல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் குக்கிங் வீடியோஸ் போட்டோம் பெரிய அளவில் வியூஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகலை இதில் கடுப்பாகினா யூடியூப்பில் அப்படி சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடலாம் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போட்டால் வியூஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது முனிபா மசாரி அப்படின்னு ஒருத்தங்களோட ஸ்பீச் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறத நான் கவனிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் ஸ்பீச்சஸ் அப்படின்னு ஒரு சேனலில் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி அதில் பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஐ மீன் அதில் கலர் ஷேடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க பிளாக் ஷேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுத்து பெரிய சப் டைட்டிலாக இங்கிலீஷில் பெரிய சப் டைட்டிலாக போட்டு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க டைமை கவனிங்க தேர்ட்டி நைன் மினிட்ஸ் இருக்குது இப்படி பண்ணி போட்டிருக்காங்க இதை பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு ஏன் நாம் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டிலும் தமிழ் சப் டைட்டிலுமாக போட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம சேனலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு ஒன்று நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் பண்ணி த்ரீ டேஸாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி எடிட் பண்ணுறேன் அது எப்படி போடுறேன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில் தமிழ் சப் டைட்டில் ரெண்டுமே வரும் அவங்க பேசும்போது அந்த மாதிரி நான் போடுறேன் நான் தேர்ட்டி நைன் மினிட்ஸ் எதுவும் போடலை ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் தான் சுருக்கி நான் போடுறேன் பதினாலு நிமிஷம் தான் அந்த வீடியோவே இருக்குது அப்படி அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் ஓகேவா வீடியோ அப்லோட் பண்ணி விட்டது தான் உண்டு உடனே எனக்கு ஒரு கமெண்ட் வருது நானும் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்னடா நம்ம வீடியோ கமெண்ட் எல்லாம் வருதுன்னு ஓடி போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் அவரோட பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அவரோட வெப்சைட் லிங்க நம்மளோட கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு நானே அது என்னடா வெப்சைட் லிங்க் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் தேவையில்லாத பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது
அப்படியாவது அவங்க சேனல் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகாதா அவங்களோட சேனல் நேமை பார்த்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர் கிடைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க இங்கே கவனிங்க ஒரு யூடியூபர் எப்படிக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நல்ல மனசு இருந்தால் சின்ன மாதிரி என்ன மாதிரி அதான் சின்ன மாதிரின்னு போட்டிருக்காங்க சின்ன யூடியூபருக்கு உதவி செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படி எனக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணியிருக்கப்பா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோவுக்கு வியூ வருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரமாக நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கேன் டே அண்ட் நைட் செக் பண்ணுறேன் வியூஸ் வரவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக போகுது ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அந்த வீடியோவுக்கு வியூஸ் வர ஆரம்பிக்குது நல்ல வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வாட்சபிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நிறைய நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ் வருது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதே மாதிரி நிறைய ஸ்பீச்சஸ் டவுன்லோட் பண்ணி இங்கிலீஷ் தமிழ் சப் டைட்டிலோட நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் நல்லா எனக்கு ரீச் ஆகுது ஒன் மந்த்துக்குள்ளேயே நான் ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்சபிள்ஸையும் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் மானிட்டைசேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் நான் மானிட்டைசேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு மெயில் வருது மெயிலில் என்ன வருதுன்னா ரீயூஸ் கண்டென்ட்னால என்னோட மானிட்டைசேஷன் ரிஜெக்ட் ஆனதாக வருது ஒன்றை நான் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எதனால் என்னோட மானிட்டைசேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு டவுட் ஆகுது என்னென்னா நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன் எந்த வீடியோன்னா இந்த வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நான் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில் மட்டும் போட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டேன் அப்புறம் இங்கிலீஷ் தமிழ் சப் டைட்டில் இது ரெண்டும் போட்டு இன்னொரு வீடியோ போட்டேன் எனக்கு ஒன்று ரெண்டு அவுட் வந்துருச்சு ஒருவேளை இதனால் மானிட்டைசேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு வீடியோஸும் டெலீட் பண்ணுறேன் வேற எனக்கு டவுட்ஸ் ஆகிருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் மானிட்டைசேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மானிட்டைசேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணது ஐ மீன் அப்ரூவ் பண்ணலை மறுபடியும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் என்னது எனக்கு டெஸ்ட் ஆகி போகுது கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு தடவை ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் மந்த் டைம் கொடுப்பாங்க மறுபடியும் நம்ம ரீஅப்ளை பண்ணணும் மறுபடியும் இப்படி டூ டைம்ஸ் ஆகுது உடனே எனக்கு என்னென்னா ரொம்பவே டிசப்பாயிண்டட் ஆகுது என்னடா இது நான் இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் ஆகுது இப்போ நான் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில் நான் தமிழ் சப் டைட்டில் வச்சு வீடியோ போட்டேன் இல்லை இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் டிலீட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன ஆகும்னா வாட்ச் அவர்ஸ் மொத்தமும் போயிடும் அதனால் எனக்கு மானிட்டைசேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் நான் அதை நான் ரிமூவ் பண்ணவும் இல்லை அந்த சேனலில் இதுக்கு மேலே எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா புதுசாக ஒரு சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதோட நேம் தான் க்யூடெக் இன்ஃபோ தமிழ் அதுக்கு ஒரு லோகோ கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த லோகோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணின்னு எனக்கே தெரியாது வேண்டாம் விருப்போடு எனக்கு தோண்ண மாதிரியெல்லாம் என்னெல்லாமோ ஷேப்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் கலர்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி லோகோவை க்ரியேட் பண்ணி வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணேன் இது ஒரு டெக் பேஸ்ட் சேனல் தான் எஜுகேஷ்னல் கண்டென்ட் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் சேனல் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஜாப் ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதில் அப்லோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட்டுட்டு வரும்போது நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்து நல்ல வியூஸ் போச்சு கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டேன் வாட்ச் அவர்ஸ் வியூஸ் எல்லாம் போய் நான் அப்ளை பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ஒருவேளை இதுவும் எனக்கு அப்ரூவ் ஆகாமல் போகுமோ அப்படின்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு பயந்துட்டு இருந்தேன் அப்படி எதுவுமே நடக்கலை எல்லாம் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த சேனலை பற்றி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸ் எதுவும் நான் யாருக்குமே ஷேர் பண்ணவும் இல்லை நான் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண பற்றியே யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்லை ஏன் சொல்லலைன்னா ஏற்கனவே ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியே அது ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு அந்த டைமில் இன்னொரு சேனல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அப்படிலாம் விட்டோம்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது அதனால் நான் யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணலை இருந்தாலும் என்னாச்சுன்னா நல்லா ரீச் ஆச்சு நல்லா டெவலப் ஆச்சு ஏன்னா இந்த கண்டன் எல்லாம் அவங்களாவே தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்தவங்க அவங்க எப்பவும் நம்மளை விட்டு போக மாட்டாங்க நம்மளை அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி நாம் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கல அவங்களாவே விரும்பி வந்தாங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க இப்பவும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இ
கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் லேக்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வீடியோ போட்டு பாருங்கள் ஒன் டேஸ் ஃபோர் டேஸ் செவன் டேஸ் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் செவன் டேஸ் ஆகிருக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு எக்ஸல் பேஸ் பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கே வியூஸ் போயிருக்கு இன்னொரு வீடியோ ஃபோட்டோஷாப்பில் நைன் டேஸ் ஆகுது டூ கே வியூஸ் இப்படியெல்லாம் ஒரு லிமிட்டடான வியூஸ் தான் போகுது ஏன்னா எஜுகேஷ்னல் கண்டென்ட்டை மக்கள் அவங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லைனா கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இதுவே என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன உட்பட எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஹாப்பியாக இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் என்டர்டெயின் பண்ணணும் ஜாலியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுக்காக அந்த மாதிரி வீடியோஸ் அதிகம் பார்ப்பாங்க இங்கே எம்டி ஹேன் ஒரு சேனல் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க இவங்க வீடியோ போட்டது எந்த அளவு வியூஸ் போகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் டேஸில் கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் எல்லா வீடியோஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸுக்குள்ளேயே ஒன் மில்லியன் வியூஸ் போகுது அந்த அளவுக்கு மக்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் விரும்பி பார்க்குறாங்க இந்த டெக் வீடியோ போடுறாரில்ல இவரும் சரி தான் இந்த எம்டி ஹேண்ட் போடுற இவரும் சரி தான் ரெண்டு பேருமே நல்ல டேலண்டானவங்க தான் அவங்கவுங்க விஷயத்தில் ஆனால் வியூஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோஸுக்கு அதிகமான வியூஸ் இருக்குது நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்க்குறாங்க அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம்னா நம்ம எப்போ எஜுகேஷன் அப்படின்னு எல்லாமே இருந்தாலும் போதாது லைஃப்பில் கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணமும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சில ரீசன்ஸ் தென் இன்கம் பேஸ் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்படிப்பட்ட நிறைய விஷயங்களெல்லாம் மைண்டில் வச்சு தான் சரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு நான் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுவேன் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது இருந்தாலும் நான் என்னோடய எஃபர்ட்டை போடுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது விஷயம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா நான் முதல் முதலில் க்ரியேட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்லிலேண்ட் சேனலோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில் தமிழ் சப் டைட்டில் கொடுத்து அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அதனால தான் எனக்கு ரீயூஸ் கண்டென்ட் வந்திருந்தது நான் அதை ப்ராப்பராக எடிட் பண்ணியெல்லாம் போடலை ஒரு விஷயம் அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னோடய வாட்ச் வேர்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு இப்போது தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பப்ளிக் வாட்ச் வேர்ஸ் தான் இருக்குது இதனால் எனக்கு மானிட்டைசேஷன் கொடுக்க முடியாது நாம் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி வேறு யூடியூப் க்ரியேட்டர்ஸோட வீடியோஸ் எடுத்து எடிட் பண்ணியெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவோம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃப் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அதனால் காப்பி ரைட் கிளைம் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் இந்த மாதிரி பட்ட இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு சிலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அது ஒரு சில செகண்ட்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி நம்மளோட கமெண்ட்ரும் இருக்கணும் நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் அதில் அதிகமாக இருக்கணும் அந்த ஒரு சில செகண்ட்ஸும் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யூடியூப் சொல்லலை நாம் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் என்ன விஷயம்னா ஒரு சில யூடியூப் க்ரியேட்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க பாவம் பிழைச்சி போட்டோம் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தானே எடுத்தான் த்ரீ செகண்ட்ஸ் தானே எடுத்தான் பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுருவாங்க ஒரு சில க்ரியேட்டர்ஸ் காப்பி ரைட் கிளைம் ஆர் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்கலாம் அது ஒரு யூடியூபர்ஸ் பொறுத்தது ஒரு க்ரியேட்டர்ஸை பொறுத்து அது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் எது எப்படியோ யூடியூப் சேனலில் நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னா நம்மளோட கண்டென்ட்டை நாமளே க்ரியேட் பண்ணணும் யூடியூப் பாலிசிஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் நமக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இன்னொரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சேனல் அதுக்கு பிறகு நான் பெருசாக கண்டுக்கல பெரிய அளவில் வீடியோஸ் போடலை இதனால் என்ன ஆகும்னா சேனலோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகும் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தேழு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ரீசன் என்னென்னா நான் கண்டினியூஸாக வீடியோ போடலை ரிலேட்டட் இல்லாமல் வேறு வேறு கண்டென்ட்ஸ் மாற்றி மாற்றி தோன்ற மாதிரியெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் அதுவும் ஒரு ரீசன் ஏன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க நம்ம வேறு வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்போ நமக்கு என்ன வரும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ரிசல்ட் வரும் கரெக்டாக நமக்கு சேனலும் கொண்டு போக முடியும் இந்த விஷயத்தையெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மைண்டில் வச்சுங்க தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோஸை வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்